Okay, for the new subtopic, this one is all the things that we are going to get. Okay, um, yang ini adalah uh, the one that we are going to get from the table of Laplace transform. So, dari mana dia keluar benda-benda ni? Uh, dari mana dia keluar benda-benda ni? Of course, daripada ilmu tadi jugalah. Uh, tadi kita buat ilmu apa? Uh, how to change uh, the function of T into the function of S menggunakan Laplace transform punya uh, teknik. Okay. So, bila you guna Laplace trans, uh, transform punya teknik, uh, dapat disimpulkan bahawa bila you ada function of t yang macam sebelah kiri ni, you akan dapat function of s macam yang sebelah kanan ni nanti. Okay. So, we are going to see here uh, the example that we can use from the table. Okay. Most of the time kalau dia tak mention pasal integration, kalau dia tak mention pasal uh, menggunakan integration, maksudnya dia mengharapkan awak hanya perlu refer table je. Okay, senang sikit lah hidup awak sebenarnya. Uh, daripada function of t ni, macam mana nak tukar jadi function of s, you are going to refer to the table. Okay, cuba tengok ni. Use table 2.1 to find the Laplace transform as indicated. Okay, so we have... Uh, yang pertama L dalam kurungan uh, nampak tak curly kurungan okay uh, we have curly bracket over there 5 and then yang kedua tu curly bracket for exponent and curly bracket for uh, sine dan seterusnya lah okay I'm going to show you maybe a few from here okay but before that I think uh, saya rasa saya nak buka dua supaya you nampak Uh, open nak macam ni duplicate tab new tab to the right oh dia tak copy eh uh, move tab to new window Okay, so yang ni ada satu di sini. Saya nak buka lagi satu. Okay, saya nak buka lagi satu. Nak suruh awak tengok ada dua. Mana lagi satu tadi? Okay. Oh, dia buka kat sini juga. Hmm. Move tab to new window. Okay, so saya nak suruh awak tengok kiri dan kanan ni. Based on this table, okay, based on this table, we are going to answer the question that we have here, okay. So, look at the first one. The first one, we have L. Kalau ikutkan L ni, tak boleh tulis L tegak macam ni, eh. dia macam curly L, curly L. Okay, kalau ikutkan cara tulis dia adalah, uh, when you want to involve like plus transform, dia cara tulis dia tu curly L. Uh, macam tu lah lebih kurang uh, guna pen ni kan macam tu lah rupa dia ok uh, tak cantik sikit rupa dia tapi nak bagi tahu apa jangan assume dia macam L biasa yang kita tengok dalam buku tu lah uh, kita kena assume dia L curly lah ok so when you look at this one you are going to refer to the table uh, yang mana yang memenuhi spek 5 sahaja, 5 tu ada ada function of T tak? ada T tak dalam dia? tak ada sebarang T kan? Jadi maksudnya dia constant semata-mata. So bila constant maka kita ambil table daripada yang pertama ni. So bila you nampak uh, table pertama dia punya cara faham dia adalah dia adalah L of A. Uh, kan L of A. Kenapa L? Laplace transform of function of T A ni adalah bersamaan dengan A over S. So kalau ada nombor 5, uh, tempat A tu telah digantikan dengan nombor 5, makanya of course tempat A tu digantikan dengan nombor 5. Begitu sahaja. Senang kan? Is it okay for that? The first one? Okay. Okay. What about the second one? Okay. Kalau okay. tengok the second one. Alright. The second one is exponent. So you hanya tengok dalam table ni yang memenuhi spek exponent. Kalau ikutkan ada a few tetapi exponent yang kita nak ni is just uh, just exponent. So table dia, yang ni from table uh, number one. This one for for B is from table number number two kan? Okay, so you nampak kan? Uh, ni satu per S tolak A. 
So tempat A e kali ini, uh, tempat A e kali ini you tengok betul-betul A e telah digantikan dengan negatif 3. Uh, jadi uh, tengok betul-betul tempat A e digantikan dengan negatif 3 jadi operasi dia masih operasi tolak di tengah-tengah ni. So sini negatif 3. So kesudahan rancangan dia dia jadi 1 over S plus 3. Boleh ke? Okay. Alright next. Uh, next kita tengok lah one by one sebab semua pattern dia berbeza ni sin 2t okay sin 2t is the third one uh, kebetulan pula contoh ni follow kita punya table ni kan the third one so kalau the third one we have a over s to the power of 2 plus a square okay a over s to the power of 2 plus a square so kita tengok lah tempat a kita telah digantikan dengan nilai 2 so sini a kita adalah 2 makanya A yang di atas digantikan dengan nilai 2. A yang di bawah juga 2 kuasa 2. Jadi jangan biar macam ni sahaja. If you just leave your answer as this one, dia belum find the answer lagi. You memang kena expand. Sama macam yang ni tadi, nampak tak kita kena simplify. Okay, kita tak nak negatif-negatif. Kita tak nak uh, 2 kuasa 2. Kita nak you simplify sampai jawapan akhir. Okay, boleh? Okay, you guna phone kan? Uh, majority saya rasa guna phone. Betul tak? Ke you guna komputer? Laptop? Laptop. Ada yang guna laptop. Uh, berapa orang guna komputer? I mean handphone. Tanya lain, pergi tanya lain. Okay, boleh raise hand. Uh, boleh raise hand. Saya nak tengok. Sebab saya setakat ini kita masih ada 19 orang sahaja di dalam meeting. Ada orang yang yang tak attend kita ada 20 orang kan sepatutnya dalam kelas kan betul tak hmm. ok ada 8 orang using handphone ok uh, if you are using the handphone any problem uh, view dia clear enough boleh tanya boleh clear okay. ke tak Nurin, Afifah, Aria Afifah Yeah, clear. Clear. Uh, okay, clear Alhamdulillah. Uh, tapi uh, saya tak dapat lagi info siapa seorang yang tak attend lagi ni. Awak ada info siapa? Sebab setakat ni saya nampak baru 20, uh, baru naik seorang 21. Siapa yang baru naik ni? Boleh bagi tahu siapa orangnya? Uh, siapa yang baru attend ni? Sekejap lagi kita akan nampak lah siapa lambat attend kan. Dah pukul 9, 9 minit baru attend. Ha. Saya ada. Saya, saya tu siapa? Tu. Adam. Apa masalah Adam? Ha, saya, guna, saya guna telefon Syafiq. Aha. Saya tengok saya. Tadi awak guna telefon Syafiq? Ha, saya tengok saya. Batu medan saya oh. saya masuk lah. Ha, saya memang mencari. Saya cakap dah tadi kalau awak uh, guna telefon siapa-siapa, mention je kat sini. Okay, you mention je dalam chat supaya supaya saya tahu you are attending the class cuma nya you guna device kawan dulu cakap. Siapa? Adam, tumpang, handphone siapa? Syafiq ha, contohnya. Uh. Ha, patutnya mention kat sini lah. Ha, sebab saya akan kira attendance ni. So saya nak tahu juga siapa tak boleh attend the class. Okay, so that is the only concern. Bukan nak concern apa pun. Okay. Okay, okay. Maaf, kembali. Maaf. Alright, kembali ke pangkat jalan. Okay, ada soalan boleh tanya terus. Uh, we have t to the power of 2 here. So, kalau t to the power of 2, kalau tengok yang mana sir yang memenuhi spek t kuasa 2. Nombor 7. Ah, ah nombor 7. Ha, yang ni dah tak ikut turutan dah. t to the power of 2, number 7. Number 7 is this one lah. Okay, so this one. Ha, yang ni dia kena... Okay, uh, ni eh. Kan. Jadi bila you ada T kuasa 2, you punya N value is 2. So you masukkanlah 2 factorial S to the power of 2 plus 1. Sebab kita ada N plus 1 over here kan. N plus 1. Okay, so 2 plus 1 is 3. Uh, tapi 2 factorial. Siapa tahu 2 factorial? Apa maksud 2 factorial? Uh, siapa ingat? Masa sekolah dulu saya rasa for those taking at maths ataupun modern maths ada tak ni? Two factorial siapa ingat? Ada dalam kalkulator tak? 
Jumpa tak dalam calculator? Ya. Ada? Satu. Ada? Okey, untuk pengetahuan bila kita ada nombor macam ni, dia bermaksud uh, dia akan turun macam ni. Katalah ada tiga kan? Tiga faktorial. Tiga faktorial meaning tiga darab dua darab satu. Kalau lima faktorial, uh, sama dengan lima darab empat darab tiga darab dua darab satu. That is the meaning of uh, factorial ni lah. Tapi untuk buat secara guna calculator, memang ada function tu dalam calculator kita, we can just press our calculator. Ada siapa-siapa ada masalah nak tekan calculator? Jumpa tak factorial? Factorial duduk kat mana? Jumpa dekat x negatif 1. Tekan Aa. shift. Aa, tengah, kena tekan shift. Okay. Siapa yang tak jumpa boleh tanya terus sekarang. Aa, boleh tanya terus sekarang. Siapa tak jumpa? Ada yang tak jumpa? Factorial. Okay. Cuba tekan uh, 3 factorial. What do you get supposedly? From your calculator. Um, Uh, from your calculator you get 6 kan uh, You cuba tengok kat sini 3 darab 2 darab 1 Memang 6 lah okay. oh, tekan shift. 3 tekan shift. Jadi nombor 3 tekan shift baru Tekan uh. Alright orang lain Orang lain Boys Any problem to find factorial No madam No madam semua orang dah, ber, dah berjaya mencari faktorial. Okey, kalau dah berjaya Alhamdulillah. Kalau tak berjaya, kena tanya terus. Ha, sebabnya lepas ni kita akan banyak jumpa lah benda ni. Ha, kita nak akan banyak jumpa benda ni. Kita nak guna dalam uh, TN, exponent, A to the power of A, T juga pun ada faktorial. So, ha, kalau you ada isu dengan faktorial ni, memang ada isu besar sikit lah. Okey, so number... E. Okay, untuk E, uh, this is combination of exponent and T. Okay, exponent ada, T pun ada. Uh, okay, so exponent ada exponent 3T, T ada T kuasa 5. So, you tengok dekat sini. You tengok kalau ikutkan dalam table dia, table number 8. Okay, for table number 8, okay, for table number 8, you just have to refer untuk... Uh, untuk eksponen A dia apa? A dia 3. So tempat A akan digantikan dengan nombor 3. Lepas tu untuk T, T to the power of N. N dia 5. So tempat N akan digantikan dengan nombor 5. Ha, macam tu lah. Okay so kena hati-hati sikit lah kat sini. So you have 5 factorial divided by S minus 3 in bracket to the power of 5 plus 1. So kesudahan rancangan dia uh, 5 factorial uh, kena cari by pressing by your calculator you dapat 12. Lepas tu betul ke 12? Cepelik je 12 5 factorial. Ke 20. Ha, kan? Uh, 5 darab 4 pun dah 20 20 darab 3 dah uh, 60 60 darab 2 adalah 120 uh, So sila buat pembetulan Ok sila buat pembetulan Page 28 uh, 120 over S minus 3 To the power of 6 Ok boleh Ok tak Ok tak ok Ok Alright, so sekarang dah ok. Kita nak end record. I have a few questions for you to do for about few minutes. Ok, kita akan pilih lah sekejap ya. Saya kena end the record session dulu supaya dia tu tak termasuk.